ഹൈ കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗണിത മധുരൻ ചാനൽ ഇന്ന് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ലെറ്റർ മാത്ത് അക്ഷരഗണിതം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗം ടീച്ചർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം കൂടെ എടുത്തു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് അത്ര വിശദമായിട്ട് എടുക്കാനൊന്നും ടൈം കിട്ടുന്നില്ല തന്നെയല്ല നിരന്തരം വീഡിയോ ഇടുന്ന പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി അറുപത് ഈ നാല് പേജുകളിലെ വർക്കുകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലെങ്ത് കൂടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതും നൂറ്റി അറുപതും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ചോദ്യവും വായിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും അതിനുശേഷം ആ ഭാഗം കൃത്യമായി സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇടുകയും ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിവർത്തിയില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ ടീച്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇടാനുണ്ടായ കാരണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ അത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളത് കണ്ട് പഠിക്കുക ഹോംവർക്കുകൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുക പരീക്ഷ നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട് തന്നെയുമല്ല അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തേഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എട്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള അഞ്ച് പേനയുടെ ആകെ വില എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള പത്ത് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിലയോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ടെൻ നോട്ട് ബുക്സ് ഈച്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ് അല്ലേ എട്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള അഞ്ച് പേനയുടെ വില ഒരു പേനയുടെ വില എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പം അഞ്ച് പേനയുടെ വില കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് സമ നാൽപ്പത് നല്ല ഈസിയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കെന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള പത്ത് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിലയോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് സമം എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇവിടെയല്ല പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ടീച്ചർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യം ഫോട്ടോ എടുത്തിടാം നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി എഴുതുകയും ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം അല്ലേ എന്താ എഴുതാം എട്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള അഞ്ച് പേനയുടെ വില പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെൻസ് അറ്റ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയും വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണവും ആകെ വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാം ഇൻ വാട്ട് ഓൾവേസ് ക്യാൻ വി സേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സംതിങ് ദ നമ്പർ ബോട്ട് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയും വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണവും ആകെ വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാം ഇൻ വാട്ട് ഓൾവേസ് ക്യാൻ വി സേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സംതിങ് ദ നമ്പർ ബോട്ട് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയുടെയും വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണത്തിൻ്റെയും ഗുണന ഫലമാണ് ആകെ വില നമ്മളിവിടെ ഗുണിക്കുമ്പോഴല്ലേ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ ബന്ധം എഴുതാം ആകെ വിലയെ സാധനത്തിൻ്റെ വില കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണം കിട്ടും നോക്കൂ നാൽപ്പതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഡിവൈഡിങ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ബൈ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ വി ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് മറ്റൊരു രീതിയിലും പറയാലോ ആകെ വിലയെ വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും സാധനത്തിൻ്റെ വില കിട്ടും ഡിവൈഡിങ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ബൈ ദ ന
ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പി അവയുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എൻ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നു ആകെ വിലയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ടി എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതാം പി എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധനത്തിൻ്റെ വില ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ടീ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനത്തിൻ്റെ വിലയെ എണ്ണം കൊണ്ട് അവയുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു രസമല്ല അല്ലെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാം ടി സമം പി എൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഇതിൽ പി ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ സാധനത്തിൻ്റെ വിലയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ പി സമം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ടി ആകെയുള്ളതിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് പി എണ്ണ എണ്ണാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എന്നിനെ എൻ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടി എ ആകെയുള്ളതിനെ സാധനത്തിൻ്റെ വില കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ബന്ധം ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയണം ടി സമം പി എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ആണ് ഏറ്റവും വലുത് വരിക ടി കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കണം പി ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ടീനെ എൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം എൻ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ടി എ പി കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ആണ് എങ്കിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ കാണാൻ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം എണ്ണൂറ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കെറോസിൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണ് വരിക രണ്ടേ ഗുണിക്കണം എണ്ണൂറ് സമയം എത്രയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ടീച്ചർ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത് നോക്കൂ അര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എത്ര ഗ്രാമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് ലിറ്റർ ഓഫ് കെറോസിൻ അര ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്ററിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിന് എത്രയാണ് വരിക എണ്ണൂറ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ അര ലിറ്റർ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക എണ്ണൂറിനെ അതിൻ്റെ പകുതി കാണണം പകുതി കാണുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക നാനൂറ് ഗ്രാം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നോക്കുക അടുത്ത പറയുന്നത് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എത്ര ഗ്രാമാണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് ലിറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് ലിറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എണ്ണൂറാണ് ഭാരം എണ്ണൂറല്ലേ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എണ്ണൂറാണ് ഇനി നോക്ക് ഇത് നമുക്ക് വെട്ടി ചുരുക്കാം ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക എട്ട് ബൈ പത്താണ് കിട്ടുക അതായത് പോയിന്റ് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം വി മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം ഡബ്ല്യു ഗ്രാം എന്നെടുത്താൽ ഡബ്ല്യു വി എന്നീ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് Taking the weight of V milliliters of kerosene as W grams. Write a relation between V and W. Nama kariya W gram bharam ana le. W utan indi yana V by item gunikyanam yennoor. Iti na nama ke engan eidam W samam yennoor V by item yenna eidam. എണ്ണൂറ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറെ ഗുണിക്കണം വി ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കാലോ ഈ രണ്ട് പൂജ്യവും ഈ രണ്ട് പൂജ്യവും വെട്ടിപ്പോവും അപ്പം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സമം എട്ട് വി ബൈ പത്ത് അതായത് പോയിൻ്റ് എട്ട് വി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അടുത്ത് നോക്കൂ ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് വൺ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് അയേൺ വെയ്റ്റ്സ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം എങ്ങനെ വരും 
രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഗ്രാം ഇവിടെ നോക്കൂ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം വി ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഭാരം ഡബ്ല്യു ഗ്രാം എന്നെടുത്താൽ വി ഡബ്ല്യു ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ടേക്കിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് ആൻ അയേൺ ഓബ്ജെക്ട് ആസ് വി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഗ്രാംസ് റൈറ്റ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഈ ബന്ധം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു സമം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു വി ആണ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പറയുന്നത് വ്യാപ്തം വി ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഭാരം ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ടിന് ഇൻറ്റു വി ഇത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാം ഡബ്ല്യു സമം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വി എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ നീളം എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ വി ദി ബി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം എച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഭാരം ഡബ്ല്യു ഗ്രാം എന്നെടുത്താൽ ഡബ്ല്യു എൽ ബി എച്ച് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ടേക്കിംഗ് ദ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോ ഓഫ് ഐ എൻ ആസ് എൽ ബി എച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ആസ് ഡബ്ല്യു റൈറ്റ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൽ ബി എച്ച് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം വി നമുക്കറിയാം വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്താണ് നീളം ഗുണിക്കണം വി ദി ഗുണിക്കണം ഉയരം വി സമം എൽ ബി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാ ഭാരം തന്നിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പം ഡബ്ല്യു ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു സമം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എൽ ബി എച്ച് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗുണിക്കണം എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് വരിക അതായത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എൽ ബി എച്ച് ആണ് വരിക ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടീച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തായാലും ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്ഥിതിവിവര കണക്കൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെയും ടീച്ചർ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം നേരിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആറാം ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാർക്കും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ഓക്കെ ബായ്